Pessoal, como vocês sabem, de tempos em tempos, a gente tem alguns vídeos aqui no canal que são vídeos que são em parceria, são patrocinados, onde eu trago alguma indicação para vocês. E a indicação da vez é um estilo de jogo que é, tem a ver com o nosso estilo de jogo sim, que é o MMORPG, mas é, especificamente a parceria do vídeo de hoje é com o Royal Quest. O Royal Quest é um jogo que está começando, é um MMORPG que está no começo, o que é ótimo, porque você consegue pegar esse início de jogo, ou seja, todo mundo vai aprendendo junto, e o beta aberto dele já começou e você já pode baixar e jogar diretamente. O Royal Quest ele tem algumas nuances, algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que, como ele aprendeu e entendeu muito do que é o MMORPG com o tempo, ele é um jogo que te permite criar personagens de uma forma muito profunda e flexível. O Royal Quest ele conta aí com dois modos clássicos que você, que você tem de jogo com um MMORPG, que é, primeiro, o modo PvE, que tem toda aquela ideia de você explorar, fazer as missões, quests, né? Um mundo muito vasto, com diversos locais e, obviamente, completando essas missões pouco a pouco, ao longo do jogo, elas te permitem conhecer novos lugares, elas vão te levando para novos lugares. E também existe o PvP, que inclusive é algo que a gente vai falar mais pra frente, mas é algo bem recente de agora. Então essa versão do jogo que tá agora, ela conta com uma, uma ênfase maior no PvP. E o PvP, obviamente, vai ser toda essa ideia de você ter os clãs e esses clãs batalharem, principalmente por uma das coisas que são, assim, parte do endgame do jogo, que são os castelos que você pode ter no Royal Quest. Sobre a estética do jogo, eu acho que é uma coisa legal de comentar, é que ele tem uma estética meio de quadrinhos, meio cartoon, então tem uma ideia de anime ali, mas ele é muito mais assim, é um meio termo entre anime e uma coisa de animação ocidental, né? um meio termo entre os dois, e ele tem aquela visão que a gente chama de é, isométrica, né? que é que você consegue ver por cima, é um visual bem retrô, bem das antigas. Então, é um tipo de coisa que era muito comum nos jogos antigamente, que te chama a atenção, te traz de volta para esses jogos das antigas, o que é, com toda certeza, algo bem atemporal. E lógico, a gente tem, como todo MMORPG que se preza, o que faz o jogo ter vida, o que faz o jogo continuar por mais tempo, é obviamente atualizações constantes. Então, eles têm atualizações com bastante frequência, até mais do que se espera, porque é um jogo novo, então tem que sempre ir corrigindo, colocando novas coisas. E óbvio que as atualizações já são planejadas e informadas com bastante antecedência, com um roteiro bem sólido. Para fechar, e eu acho que esse aqui é o maior atrativo do jogo, para ser bem sincero, o jogo ele é totalmente traduzido em português, o que é algo muito raro. Mesmo hoje em dia você tem jogos em português, mas para o MMORPG ser totalmente traduzido em português dá um trabalho, viu rapaziada? Então é algo que a gente tem que dar, bater palma, ficar feliz que a nossa região ela está... Na verdade não só a nossa região, que eu me pego os amigos portugueses e de outros países, mas principalmente para o Brasil isso é um ganho muito grande. E obviamente que você vê que é algo localizado, pensado para o nosso país, até porque a gente tem servidores e específicos para a nossa região, ou seja, a latência não vai ser um dos seus problemas. Uma coisa interessante do jogo é que como o jogo está em Open Beta agora, ele tem o PVP, que era algo que era muito inviável de fazer no Close de Beta. Então a gente tem aí, rolando, é toda essa ideia de você ter mais os eventos de PVP, seja você disputando contra outros clãs ou disputa contra outros jogadores, que é bem naquele estilo duelo. E a gente vai ter um grande evento aí, e no dia 21, que vai ser o evento de Natal. Então, sim, é, esse evento de fim de ano e início de ano, a gente também está tendo algo parecido. Não vou falar que tem outro jogo que poderia ter um mapa de Natal que não tem, mas, felizmente, aí no Real Quest eles têm essa ideia do Natal, ou seja, frio, neve, o mapa realmente vai mudar e vai ser o primeiro grande evento aí do Real Quest a partir do dia 21 de dezembro. Então, nesse festival de inverno, vai ter uma série de novidades, então você vai ter itens alegóricos desse festival, coisas bem natalinas e bem frias, como a gente colocou, e também você poderá trocar vários do que você vai conseguir por presentes numa ilha que é chamada de Ilha Nevada, uma ilha que aparece apenas uma vez no ano para essa celebração. É lógico que você vai ter uma série de missões especiais também de fim de ano, inclusive uma viagem especial, e você pode fazer essa viagem em todos os níveis, seja você começando agora ou com um personagem já estabelecido. Bom, agora vai ser uma parte mais de opinião, que eu acho que é justa eu dar a minha opinião aqui sobre algumas coisas diretas sobre o jogo. Primeiro que você obviamente entende que tem uma similaridade interessante, uma similaridade quase competitiva aí com 
ou Ragnarok Online, que foi um jogo que eu acho que todo mundo jogou alguma vez na vida, quando jogou MRPG no Brasil, jogou alguma vez o, o Ragnarok Online. E lógico que é, existem coisas que o Ragnarok Online faz muito bem, mas muitas coisas aqui o Royal Crash ele aprendeu e melhorou em alguns aspectos. Por exemplo, tudo é um pouco mais fluido, um pouco mais intuitivo. A gente tem aí sistemas parecidos, sim, mas sistemas um pouco mais fáceis de entender. E obviamente que é um jogo, como foi feito de uma forma mais moderna, ele é muito mais intuitivo e muito mais fluido em alguns aspectos. Acho que outro aspecto essencial e muito importante de se colocar aqui, que obviamente o jogo é free to play. O MRPG Free to Play, ele, desde, no caso, desde 17 de novembro, que foi quando foi lançado aí o Open Beta do Real Quest, é obviamente uma opção muito importante, porque você tem muito mais acessibilidade, então todo mundo pode curtir o jogo. E o jogo não é um jogo que ele é complexo demais, nem simples demais. Ele tem a profundidade que a gente considera adequada, uma mecânica clássica de MRPG, ou seja, você vai ter as árvores de talento, os todas as coisas, atributos, itens, habilidades, mas nada também que vai te intimidar para começar o jogo, também nada que também não vai ter uma complexidade mais para frente, obviamente você vai entendendo que as habilidades combam, e isso faz parte do seu aprendizado, do seu crescimento no MMORPG. Especialmente no MMORPG que tem toda essa ideia, como eu falei, desse desenho assimétrico, combinado com uma animação mais clássica, isso é algo que faz ele ser extremamente atemporal, porque certos jogos, eles têm uma... Você olha pra eles e você sente que eles são meio datados. Mas todo mundo gosta desse tipo de desenho mais cartunesco, mais isométrico. Essa visão isométrica é algo que críticos e mesmo pessoas que jogam MMORPG gostam bastante. Ressaltam que isso é algo que faz o jogo poder ser curtido por mais tempo. É algo realmente atemporal. Como eu falei, o jogo ele não é só traduzido para o português como localizado. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque... A tradução às vezes se perde muita coisa e não é algo tão familiar, mas ele é localizado, então você tem toda a ideia de um humor, toda a ideia de um sentido realmente que faz muita sinergia com o que a gente tem aqui no Brasil. Então por mais coisas localizadas, e obviamente como eu falei, o servidor que você vai escolher vai ser o servidor SA, você vai jogar no servidor da América do Sul. E isso ajuda bastante, porque faz com que não seja mais uma barreira nem de conhecimento de língua para você entender o jogo, muito menos uma barreira de ping ou de internet, já que o servidor vai estar, tá, lógico, aqui do lado. Então, para desvendar o mundo de Aura, você vai ter personagens como que eu estou mostrando aqui, você vai ter oito classes, mas na realidade são quatro classes com dois subtipos que você libera depois, e a personalização ela vai em tudo, vai desde o cabelo, desde os adereços, desde da, da maneira como o seu personagem parece, no rosto, você pode escolher tudo isso no começo do jogo, depois você consegue mudar algumas coisas mais pra frente, algumas coisas são definitivas, e a sua classe, você vai escolher qual vai ser sua classe e subclasse, baseado no que você tem como estilo interessante. E obviamente que um dos grandes atrativos do jogo vai ser aí o PVP, um PVP mais acirrado, onde você vai conseguir jogar de uma forma um pouco mais, caso queira, mais intensa, poder realmente disputar ranks com os adversários, e você vai poder fazer isso batalhando, não só em masmorras, duelos em arenas, é, guerra de clãs, cercos de castelos, então tem uma profundidade aí, existem missões, óbvio, e tem monstros que também vão deixar o PVE ser uma opção, mas é, tem um enfoque bastante grande aqui na atualização, e nesse momento no PVP, porque é uma coisa nova do jogo. Bom, como vocês podem ver, aqui é um RPG bem raiz mesmo, tanto em questão de, da música quanto das habilidades, eu tô como eu falei com o guerreiro, então você tem os ataques básicos, que nem eu estou mostrando aqui, já estou aqui no nível 6. A barra de espaço você coleta. O dash, que eu já tenho também. Tem um recurso que o guerreiro pega, que são essas caveirinhas que são a fúria, que ele usa para poder usar algumas habilidades mais fortes, como por exemplo, a, o golpe de escudo aqui. Agora ele habilitou. Está muito fácil porque eu estou muito mais forte, né? Essa é a rodada. E o golpe de escudo ele vai com o dash. Então aqui eu já estou muito, muito over level, o ideal seria eu ir para outra região, mas era mais para mostrar como o gameplay aí é fluido. E é bem reminiscente de tudo que a gente falou, um jogo realmente que mexe com um pouco do que a gente considera como clássico do MMORPG. Gostei bastante, as habilidades são bem fluidas, elas encaixam uma na outra, quase que não você consegue cortar o cast uma na outra. Então bem legal, me surpreendeu bastante. Bom pessoal, então vocês já entenderam o um recado, esse aí é o Royal Quest, eu quero agradecer muito pela parceria, como vocês sabem, esse tipo de parceria ajuda muito o canal, e o link do Royal Quest vai estar tá não só na descrição, como no comentário pinado logo aqui embaixo. Esse tipo de parceria faz o canal poder continuar, gente, e é uma coisa que me ajuda demais quando vocês 
Pelo menos baixem, testem o jogo, sentem se faz sentido pra vocês. Eu fiz esse teste, joguei, tô lá como o Colol e gostei bastante, acho que vocês também podem dar essa chance. Agradeço novamente, como eu falei, ao pessoal da Real Quest e quem sabe eu vejo vocês lá e vejo vocês também no próximo vídeo. Valeu!